ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ ഞാൻ ആ മസ്കറ്റ് വ്ളോഗ്സ് അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു കുറേ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയത് ഒരു കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഒട്ടും ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു ഒന്നിനും വലിയ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പോയ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫെബ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എത്ത് ആ ടൈമൊക്കെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അമ്മൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റിയ റിയയുടെ ഫാദർ ഹി പാസ്റ്റ് അവേ ഹി പാസ്റ്റ് അവേ ഓൺ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിനാണ് നജാം പോയത് സോ നജാമിന് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ആ സൗദിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു വൺ വീക്ക് നമുക്കും അത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു ഇനോ ലൈക്ക് എന്തായി 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 ബിക്കോസ് ആദ്യം നീമ റിയയുടെ ചേച്ചി നീമ പോയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ അമ്മ സജന എത്തി പിന്നെ റിയ എത്തി എല്ലാവരും സൗദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ എന്തായി 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 അവിടുത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അത് ഭയങ്കര നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാളിന് പറ്റുന്ന പോലത്തെ ആ പെയിൻ ആണല്ലോ ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി റിയയുടെ നീമയുടെയും ഒരു വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈക്വൽ ടു നമുക്കുള്ളൊരു പെയിൻ പോലെ സോ ലൈക്ക് വിവ വെരി വെരി സാഡ് ആൻഡ് വിവ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പിങ് ആൻഡ് പ്രീയിങ് എവറി ഹാപ്പൻസ് നന്നായിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഈ അത് ഇതൊന്ന് പുറത്ത് വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തി ആ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ആൻഡ് ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും വേറെ കുറേ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സുഹി പാസ്റ്റ് അവേ ആൻഡ് ഇന്നലെയായിരുന്നു ക്രിമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ആക്ച്വലി അമ്മുവിൻ്റെ ചെന്നൈയിലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നിവേദ നിവേദയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമായിരുന്നു ഇന്നലെ സോ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം മുമ്പേ നമുക്ക് മെനിഞ്ഞാന്ന് പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കല്യാണത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രോപ്പർ തമിഴ് കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു പക്ക തമിഴ് കല്യാണം ഞാൻ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ കല്യാണം ഞാൻ കൂടിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കല്യാണത്തിന് പോകണം ഞാനും അമ്മ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഒരു ഒരു പട്ട് സാരി ഉണ്ട് ഒരു വലിയ കസവൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിലിടാൻ ഭയങ്കര ചമ്മല വലിയ ഒത്തിരി വീതി കസവായുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നിവേദയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ സാരി ഇടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലൗസൊക്കെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ടൈറ്റായി പോയി ഞാൻ അതൊക്കെ ലൂസാക്കിയൊക്കെ വെച്ചു അങ്ങനെ ആ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകാനുള്ള ഫുള്ള് സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ നിമയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഈ ഇത് വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ നിവേദയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ഇന്നലെ അവിടെ റിയയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ക്രിമേഷൻ സോ ഇന്നലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മൻ്റെ ട്രിവാൻഡത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും റിയ താമ ചെന്നൈയിലെ അമ്മൻ്റെ കോളേജിൽ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് നീ നിവേദ സോ ഇന്നലെ എപ്പോഴും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അമ്മ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ജസ്സി വെൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ആ നിവേദയുടെ ഫാമിലിയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും വേറെ റിയയ്ക്കും നിമയ്ക്കും ഇന്നലെ വൺ ഓഫ് ദ സാഡസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൈക്ക് വി നോ രണ്ട് കൂട്ടരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് അല്ലേ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് വളരെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റു പലർക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ്സ് ഇസ് ഹാർഡ് യു നോ ചില സമയത്ത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് സങ്കടം സങ്കടം സങ്കടമായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണേ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാം സ്റ്റഫൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ റംബൂട്ടാൻ പൂത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ നന്നായിട്ട് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഓസിടണം ഇത് നോക്കി ഞാൻ നട്ടതായി ചെടി പിന്നെ വിത്തിട്ടതായ കുറേ വിത്തിട്ടേ കുറേ വിത്തിട്ടത് എല്ലാം ഉറുമ്പ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു അഞ്ചാറ് എണ്ണം അല്ലേ നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്
നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ ചെടിക്ക് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയണേ ഇത് കണ്ടോ ഈ ചെടി അതിൽ കണ്ടോ ആ ഒരു പച്ച കളർ കാണ്ടോ അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് വയലറ്റ് കളർ ആവുമേ ഞങ്ങൾ അതിനെ കാക്കപ്പണ്ണായം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഊട്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് കൂർഗി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് അതിന് ഈ പേര് പറയുന്നത് എന്നാൽ കാക്കപ്പണ്ണായം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു പേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത്തവണ നമ്മുടെ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ്റെ ഈ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ ബാക്കിയെല്ലാം പൂത്ത് എന്ത് പറ്റിയുണ്ടോ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാനി ഒരു പൂവും വന്നില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പഴയ തെങ്ങ് വെട്ടിയപ്പോൾ ആ തെങ്ങ് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കമ്പതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെട്ടിയിട്ടു വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹ്യൂജ് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി ഒടിഞ്ഞുപോയി ഈ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ അത് ഈ മരത്ത ഇവിടെ നിന്നതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മരുന്നൊക്കെ അന്ന് ഇട്ടു പക്ഷേ യൂഷ്വലി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മരങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിവൊക്കെ പറ്റിയാൽ അവരങ്ങ് പിണങ്ങും അവർ പിന്നെ അവരുടെ പണിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല സോ ഈ വർഷം മിക്കവാറും നമ്മുടെ മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ പിണങ്ങി കാണും അതുകൊണ്ട് നീ കാക്കുവോ കാക്കത്തില്ലേ എന്നറിയത്തില്ല ഈ ഒരു ജാമ്പ ഇവിടെ താനെ പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ആരും നട്ടതല്ല താനെ നിന്നിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം കായെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറേ കാലം മുന്നേ വാങ്ങിച്ച ഒരു ബോഗൻ വില്ല ചെടിയായിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൽ അടിപൊളി പൂവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ജമ്മത്ത് പൂത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ നാളിന് ശേഷം ഡേ അതിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ബഞ്ച് വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്തെടുത്ത് അതിനെ വെച്ചു ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് വെൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആ ഫൈൻ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഐ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഹൻസൂൻ്റെ എക്സാംസ് ആ ഗോയിങ് ഓൺ ഹൻസൂൻ ഇനി രണ്ട് എക്സാമും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതുവരെ അവൾക്ക് അവൾ അവൾക്ക് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഇക്കണോമിക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് ഒരു ഇച്ചിരി അവൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ടഫായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ലൈക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട് ഹൻസൂനെ അതിൽ കോമേഴ്സ് പല കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹൻസൂന് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എക്സാം ഇനി രണ്ട് എക്സാമും കൂടെ ഉണ്ട് ഹൻസൂസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഡൂ അടുത്തത് എന്തെടുക്കണം ഏത് കോളേജിലേക്ക് എടുക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സുണ്ട് ഹൻസൂ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് പറയണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീനൊക്കെ ആകാറാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഓൺ ടൈമിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു പ്രൊസസ്സീവ് മദറാണ് എല്ലാ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അവൾക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേർ ടു ഗോ വോട്ട് ടു ഡൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹൻസൂന് തന്നെ എപ്പോഴും ഡൗട്ടായിട്ടിരിക്കുക സോ ഞാൻ പറയും ഹൻസു എവിടെയും പോകേണ്ടത് ഹൻസൂടെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എനിക്ക് ഇവിടെ ലൈക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കോളേജസ് ആർ നോട്ട് ബാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് കോളേജസ് പണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഹോൾ സയൻസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേർ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നില്ലേ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു മലയാളികളല്ലാത്തവർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു so um, education in kerala and in trivandrum is not bad we actually get good good education at a very cheap rate aanu nammala keralathile education namukku alla thoru porthu adu idu nu kekshe keralathile namukku mainly in trivandrathukku namukku kittuna education in schools nammala ekka pullaru padikkuna pole tha adu pole schools aayalum ivarakka pona colleges aayalum ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ച്വലി ഈസ് ഗുഡ് എന്നാഫ് വെരി 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 ഗുഡ് ഓൺലി പക്ഷെ പിന്നെ അത് തോന്നലുണ്ടോ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങോ ടു പൂനെ യു ഗോ ടു കാനഡ യു ഗോ ടു മറ്റിടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഒരു ഫീലാണ് ആക്ച്വലി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെ ഏതൊരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചാലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്
മുട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ ഒക്കെ മൂട്ടിലിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെള്ളവും ഇട്ട് കൊടുക്കും കൂസ് കുറച്ച് നേരം ഇച്ചിരി നമ്മുടെ തള്ളി ഇടട്ടെ ആ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ചെടിയാണ് അത് അതിപ്പോൾ ധാരാളം പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് തൈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ് താഴെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരും ഈ സ്പേസ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിയ റോസാ രണ്ട് പൂവുണ്ട് അതോ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ പൂവുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം കുറേ പൂവുണ്ട് കുറേ മുട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടുണ്ട് കാലത്ത് വൈകുന്നേരം ഞാൻ കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യും ഞാൻ പറയില്ലേ ഷഹീദയുടെ ഫ്ലാറ്റ് എന്തോ കാണുന്നു ആ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഷഹീദയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ആ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോണൊക്കെ വെച്ച് വല്ല വട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒത്തിരി ഫ്രഷ് രാവിലെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരണം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ പൂവ് പൂത്തോ എന്തായി എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇനിയിപ്പം റംബൂട്ടാൻ പൂത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം വന്നേ കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലോസപ്പ് കാണിച്ചു നോക്കിയേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ എന്താ ആ മരത്തിലുണ്ട് എന്താ ഈ മരത്തിലുണ്ട് ഇതിനി ഒരു നല്ല നല്ലൊരു ഒരു ഫേസാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ 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 എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് വലുതായി പിന്നെ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പിന്നെ അത് പഴുത്ത് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റായി പോയി മരം ഭയങ്കര ഹൈറ്റായി പോയത് കൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കയറി കവർ ഇടാനൊക്കെ കിച്ചുവിന് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ കിച്ചു ആ അവിടെ താഴ്ത്ത മതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി വീണായിരുന്നു സോ ഇത്തവണ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഈ മരത്തിൽ കയറുന്നതൊക്കെ ഒരു നാക്കാണ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കാറിൽ വിളിച്ചാലും അതങ്ങനെ അത് സേഫായിട്ട് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിച്ചു ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഏജൻറ്റ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹിയാടെ സ്മോൾ ഫോൾ സോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സുലുവിൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സുലു അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മലബാർ ബിരിയാണി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ഇഷാനി പറയും അമ്മ ഒന്ന് സുലു ആൻ്റി ആക്കുന്ന ബിരിയാണി ചെയ്യാനൊന്ന് പഠിക്കുകയും ഞാൻ സത്യമായിട്ട് സുലുവിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് അത് ഈ വൺ ഓഫ് ദീസ് ഡേയ്സ് ആണ് അത് പുറത്ത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഐ ഹാവ് ടു സി എൻ ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ടു ഡു എനിക്കും ആക്കണം എനിക്കിഷ്ടമായി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റ തരം ബിരിയാണി അറിയാമോ എല്ലാം കൂടെ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള ഹസീനയുടെ പോലത്തെ ബിരിയാണിയാണ് ഹസീനയുടെ പോലത്തെ ബിരിയാണിയാണ് സിമിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആക്കുന്നത് സിമിയുടെ മദറിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനതാണ് ആകെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആ ടൈപ്പ് ബിരിയാണി എനിക്കറിയാമോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളാക്കുന്ന മലബാർ ബിരിയാണിയിൽ മല മലയാളി മുസ്ലിംസ് ആക്കുന്ന ഒരു തരം ബിരിയാണി അത് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയത്തില്ല അതിഷ്ടമൊക്കെയാണ് മറ്റേതൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പം ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം കൂടെ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ഐ ഹാവ് ടു ലേൺ സുലുവിൻ്റെ ബിരിയാണി സുലുവിൻ സുലുവിന് പല 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 രീതിയിൽ അറിയാം ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ലേൺ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇഷാനിക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു ഫു
ഏറ്റവും നല്ല ചക്കയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സോ ഗുഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ആൻഡ് ജ്യൂസി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ടു ഗുഡ് എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലല്ലോ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സാധനം ചക്കയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിനെ വേഗം മുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എൻ്റെ പാരൻസിന് കൊടുക്കും കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സഫിയിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാനങ്ങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു നമ്മൾ ചുളയൊക്കെ തുറന്ന് തുറന്ന് ഡബയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെ വെച്ചൊക്കെ പകുതി കഴിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കിച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞു കിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ചക്ക തന്നു അത് ഉക്കരം ചക്കയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ചക്ക ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു വരിക്ക ചക്ക ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡായിരുന്നു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ചക്കയുടെ പുറത്തുള്ള മറ്റേ ആ ചകിണി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് വൈറ്റ് സാധനം അതുവരെ സ്വീറ്റായിരുന്നു അതും കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കിച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞു കിച്ചു തുടങ്ങി അയ്യോ അവരുടെ പ്ലാവിൽ ഒറ്റ ചക്കയാണല്ലോ ആയത് അതാണോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആകെ ഒരു വിഷമമായി പോയി അയ്യോ അവരുടെ പ്ലാവിൽ ഒന്നേ ആയുള്ളൂ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ അതറിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറേ ചക്ക ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ പറിക്കുമ്പോൾ നെയ്ബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ കുറേ ചക്കയായിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു കുഞ്ഞ് മരമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറേ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്നും ആകെ വിഷമമായി ഞങ്ങൾ വെട്ടി മുറിച്ച് ആ ചുളയൊക്കെ എടുത്ത് ഡമ്പയിൽ വെച്ചേക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക സോ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിക്കത്താണ് റിയർലി സോറി ഒരു ചക്ക മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ടായ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനത് മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഹാഫ് അവിടെ കൊണ്ട് തന്നേനെ ഞാനത് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നെയാണ് കിച്ചനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാനിത് ചക്കയൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴോ കിച്ചനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചക്ക തന്നിരുന്നു എന്ന് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി എനിക്ക് അവരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആകെ ഒരു ചമ്മല ഓ എന്തോ പറയാനാ കഷ്ടം അവരെങ്ങനെ അവരെ അവർ അവരുടെ മരത്തിലായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നു നമ്മളാണെങ്കിൽ അതില്ല ഉണ്ടാതെ അങ്ങ് തിന്നു ഷേ മോശമായി പോയി മോശമായി പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നീ നോ അവരുടെ കുഞ്ഞു മരമാണ് കേട്ടോ അതേപോലത്തെ മരം നമ്മുടെ പറമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കാച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കിച്ചു പറഞ്ഞ കിച്ചുവിൻ്റെ ഏതൊരു ഗാർഡനറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വെക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ചക്ക കഥ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാത്തൊരു വിഷമമായി പോയി എനിക്ക് അപ്പോൾ വേറെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്നിനി കുറേ ദിവസമായിട്ട് എനിക്കൊരു നൂഡിൽസൊക്കെ ഞാനൊരു മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു മൂഡ് കാണൂല അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ വിശക്കമ്പോൾ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തങ്ങോട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ അപ്പം താഴെ പോയിട്ട് വേറെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സൂൺ ഓൾ കം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ഞാൻ ഒത്തിരി ഏതൊക്കെയോ കുക്കിംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റൗ പുതിയത് വാങ്ങി വെച്ചു പഴയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റൗ പഴയതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒരു ലെവലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ അടുപ്പിലൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് തീ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മെൻ്റലാവും രാവിലെ ഒരു ചായ ചായ ഏതെങ്കിലും ഒരടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊരു അടുപ്പിൽ കൊണ്ട് ചായ ഇടാൻ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇതങ്ങോട്ട് ചൂടായി വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് വേറൊരു ഗ്യാസ് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ എന്താ എൻ്റെ പേര് അയ്യോ എന്തോ ഒരു പേര് തുടങ്ങി ആ അതിൻ്റെ മറ്റേ ആ നമ്മൾ അടുപ്പ് സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ആ അതൊരു എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് വലിയ ജാടയിൽ കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാമായിരുന്നു അത് കൊണ്
കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ആ ഗ്രീൻസ് ഈ രണ്ട് പാക്കറ്റ് മഷ്റൂം അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത് കുറച്ച് കൊറിയൻ കൊറിയൻ ചില്ലി പൗഡർ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചടപടേന്ന് ഇച്ചിരി നൂഡിൽസ് ആക്കാം നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആയി തോട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ക്രാമ്പിൾ ഇതാക്കാം ഇച്ചിരി ബോക്ചായി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ആക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഈസി മിക്സ്ഡ് നൂഡിൽസ് നോക്കി കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ
നല്ല പാട്ട് ആൻസ് ഏത് പാട്ടാ അത് കിംചി ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കൊറിയൻ ഒരു കിംചി ചില്ലി പൗഡർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൻസുവിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഹൻസു എവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുക ഹൻസു എന്റെ ഒരു ഡ്രസ് ആയിട്ടേക്കണം ഹൻസു അമ്മയുടെ ഡ്രസ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോകും ഹൻസു പ്ലീസ് ഒരു വൺ സ്മോൾ ഗെസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് പ്ലീസ് the point of the story is that he recipe i i i i can confidently say that is awesome because the noodles stays really nice there's violet tomato there's yellow tomato red tomato where is the violet tomato adu mathram ee kandu odikan pattilla violet tomato alingi jernu nu onnu kottuga mushroom appo ningal ellarum noodles try out cheyanam because it is awesome uh, I really like it and uh, my taste in food is pretty cool. So it's amazing. Try it and you can thank Sindhu Krishna later. Bye. Like, share and subscribe. No, I don't have any video. I don't have any video. I don't like, don't share, don't subscribe. <laughs> Hansu, can you please give a guest appearance? I don't know what I'm saying. boiled vegetables nappa cheda ki kichu delhi na kondu vanna oru sweet aanu kichu ee sweet inde peru endu va arni ude ikka ariyathilla kolla it's made of kadala maavu sathe pacha nalla taste undu besan plain cake angane nalla veri aa vegetables ellaru nalla pieces nu vendi adiya ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു ഈശാനിയും കൂടി ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ നൂഡിൽസ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ ഞാനിത് ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് വാറും ആർക്കും ഇഷ്ടമാവത്തില്ല ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയില്ല എനിക്കൊരു ഇച്ചിരിയേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഈശാനിയും അല്ല ഹൻസും അമ്മും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹൻസു എന്ന് കുറേ നാളിന് ശേഷം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഓടി സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അമ്മ ടുഡേ ആഫ്റ്റർ വെരി ലോങ് ടൈം നൈസ് മീൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറയും യു ഓൾസോ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നേക്ക് ഇഷാനി എനിക്കൊരു ടാസ്ക് തന്നേക്കാം ഇഷാനിക്ക് ഇനി ഗ്രിൽഡ് ഫിഷും വെജിറ്റബിൾസും ഡിന്നറിന് വേണം വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ വേണം എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷാനി എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ പറയാം വേഗം സുഖാൻ്റെ ഹസീത ആൻറ്റിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പഠിക്ക് പഠിക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റും എനിക്ക് ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ ഓൾ ഫോൾ ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ സോ സി ഓൾ സൂൺ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ